hello friends welcome to the ls academy for technical education in today's video we are going to discuss about the process and the process state transition diagram process kya hota hai aur process state transition diagram kya hota hai iske bare mein aaj hum detail mein discuss karenge to sabse pehle hame pata hona chahiye ki process hota kya hai jab bhi hum kisi program ko execute karte hain yani aapne program likha coding ki uske baad jab usko execute karenge then it will become a process to process kya hota hai process is a program in execution when we execute a program it becomes process so what is process a process equal to program in execution ab program execute ho gaya to program ki alag alag states hongi abhi is state mein hai fir dusri state mein jayega to wo state kya cheez hoti hai तो प्रोसेस स्टेट क्या है द प्रोसेस स्टेट इज डिफाइंड एज द करेंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस कोई भी प्रोसेस एट ए टाइम जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है ठीक है वो उसकी क्या कहलाती है स्टेट कहलाती है यानी जब प्रोसेस क्रिएट होगा उस समय वो न्यू कहलाएगा जब प्रोसेस सी को एलोकेट होने से पहले सी का वेट कर रहा होगा तब तो वो रेड स्टेट कहलाएगा ठीक है इस तरह से प्रोसेस की अलग अलग स्टेट्स होते हैं तो प्रोसेस स्टेट क्या है प्रोसेस स्टेट इज द करेंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर प्रोसेस कर क्या रहा है अब जो इसकी अलग अलग स्टेट्स हैं उनको यूज करके हम ये क्या बना सकते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं जो कि क्या होता है एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके जो नोट्स होते हैं उस पर हम क्या शो करते हैं उस पर उनकी स्टेट्स को शो करते हैं यानी प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज ए डायरेक्टेड ग्राफ हुज नोड रिप्रेजेंट द प्रोसेस स्टेट और उसकी जो एजेस होंगी जो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसकी एजेस होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी वो उस पर्टिकुलर इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगी जिस इवेंट के होने पर वो प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा ठीक है तो नोड क्या है प्रोसेस की करंट स्टेट है और एजेस क्या है वो इवेंट है जिसकी वजह से प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा वही लिखा हुआ है हमने प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज ए डायरेक्टेड ग्राफ हुज नोड रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ द प्रोसेस एंड द एजेस रिप्रेजेंट द इवेंट दैट कॉजेज द ट्रांजिशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू एन स्टेट ठीक है अब आता है कि प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी होती है वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टेट तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब प्रोसेस को क्रिएट करते हैं वो स्टेट आपकी क्या कहलाती है न्यू स्टेट यानी ए प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ वो उसकी क्या कहलाएगा प्रोसेस समय क्या कहलाएगा न्यू बिकॉज इट इज जस्ट क्रिएटेड उसके बाद प्रोसेस क्या होता है कि सी को अलॉट होने से पहले एक क्यू में वेट कर रहा होता है कि मुझे सी मिले उस समय वो क्या कहलाता है उस समय वो कहलाता है रेडी so ready is a state of a process that is waiting to be allocated to the CPU जो भी process CPU पी यू को एलोकेट होने के लिए वेट कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं रेडी प्रोसेस कहलाते हैं ठीक है अगला क्या था रनिंग प्रोसेस रनिंग प्रोसेस का मतलब प्रोसेस की वो स्टेट है कि सी पी यू उसको एलोकेट हो चुका है और प्रोसेस उस समय क्या हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है तो रनिंग स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इन विच इट इज एलोकेटेड टू द सीपीयू जब एलोकेट हो गया सीपीयू को और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो क्या क्या लाएगा उस समय रनिंग क्या लाएगा सो ए प्रोसेस इज एलोकेटेड टू द सीपीयू एंड करेंटली इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ठीक है प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया अब मान लीजिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के बाद किसी इनप्रॉपर की जरूरत पड़ी मान लो कुछ एंटर इनपुट कराना है या रीड करना है कुछ तो उसके लिए सीपीयू क्या करेगा ऐसा तो है नहीं सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा सीपीयू क्या करेगा उसको टेम्पररी सस्पेंड करेगा ठीक है और उसे किस स्टेट में भेज देगा उसको भेज देगा वेटिंग स्टेट में ठीक है तो जब भी किसी प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है तो सी क्या कर देता है उसको टेम्पररी सस्पेंड कर देता है और वो किस में चला जाता है वेटिंग स्टेट में चला जाता है ठीक है तो वो वेटिंग स्टेट क्या है व्हेन ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट इवेंट टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन वाली स्टेट से किसमें चला गया वेटिंग स्टेट में कब तक रहेगा वेटिंग स्टेट में जब तक जो उसे इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो जाता अब मान लीजिए 
वेटिंग पूरा हो गया तो फिर से क्या करेगा प्रोसेस दोबारा से फिर क्यों में लग जाएगा कि फिर से दोबारा मुझे एग्जीक्यूट करिए ठीक है तो लास्ट स्टेट उसके बाद आती है टर्मिनेटेड स्टेट टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब है एक प्रोसेस को जितना भी एग्जीक्यूट होना था जितनी भी देर के लिए एग्जीक्यूट होना था वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया उसको जो अपने टास्क करना था वो फंक्शन परफॉर्म कर लिया नाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड सो टर्मिनेट स्टेट क्या है जिससे प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है और उसने सी उसको पर्टिकुलरली प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया गया है सो इट टर्मिनेटेड प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन एंड इज नाउ टर्मिनेटेड ठीक है तो ये तो हमने बताया इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अब प्रोसेस स्टेट जो ट्रांजिशन डायग्राम होगा उसमें हमने क्या बताया था कि जो उसके नोड्स होते हैं उन पर क्या होती हैं एजेस होती हैं न्यू प्रोसेस क्रिएटेड है रेडी प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है करेंटली ठीक है वेटिंग प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट के पूरा होने का वेट कर रहा है और टर्मिनेटेड प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है उसका काम जो था वो पूरा कर लिया है ठीक है इसके अलावा एजिस पे हमने क्या बताया था एजिस पे वो इवेंट है जिसकी वजह से प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका मूव करता है ठीक है तो अब देख लेते हैं जब भी प्रोसेस क्रिएट होगा उस समय वो किस स्टेट में है न्यू स्टेट में ठीक है जब वो एडमिट होगा यानी कि एडमिटेड का मतलब है कि जब वो कह दिए कि हमें प्रोसेस क्रिएट हो गया अब इसको भेजना है सीपीयू के थ्रू एजुकेशन के लिए तो वो एडमिट कर दिया जाएगा कि इसमें क्यू में और वो क्यू क्या रखता है वो क्यू वो सारे प्रोसेस रखता है जो रेडी है एजुकेशन के लिए तो वो न्यू स्टेट किस में मूव कर जाएगा रेडी स्टेट में मूव कर जाएगा ठीक है यानी दे आर नाउ रेडी फॉर द एजुकेशन बाय द सीपीयू अब जैसे ही सीपीयू उनको मिलेगा तो यहां पे लिखा हुआ है हमने शेड्यूल डिस्पैच शेड्यूल डिस्पैच क्या करता है कि जब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उनमें से एक एक करके शेड्यूल करता है कि भाई तुम्हारा पहले नंबर आएगा फिर तुम्हारा नंबर आएगा क्यू में से एक एक करके प्रोसेस को लेता जाता है शेड्यूलर डिस्पैच जो किसको एलोकेट कर देता है वो सीपीयू को ठीक है तो रेडी से रनिंग में कम मूव करेगा ये प्रोसेस जब शेड्यूलर जब सीपीयू शेड्यूलर क्या करेगा उस प्रोसेस को उठाएगा और उसे क्या एलोकेट कर देगा सीपीयू एलोकेट कर देगा ठीक है तो वो किस स्टेट में आ जाएगा रनिंग स्टेट में आ जाएगा अब मान लो प्रोसेस कर रहा है रन उसको किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो वो किस में चला जाएगा वेटिंग स्टेट में यानी इट इज वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट इवेंट टू फिनिश ठीक है काम पूरा नहीं हुआ उसे इनपुट आउटपुट जरूरत पड़ गई तो सीपीयू ऐसा तो है नहीं कि उसी को रखे रखेगा अपने पास अदरवाइज सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो उसने उसे किस में भेज दिया वेटिंग स्टेट में और दूसरा प्रोसेस यहां से ले लिया एलोकेशन के लिए जब ये वेटिंग प्रोसेस अपना सारा काम फिनिश कर लेगा कि जो इसको एग्जीक्यूट करना जो इसको इन आपका रिक्वायरमेंट था इनपुट आउटपुट जो भी पूरा करना था जब वो पूरा हो जाएगा भैन द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट इवेंट हो जाएगा तो फिर से ये क्या करेगा क्यू में जाके लग जाएगा क्यू में कहाँ लगेगा पीछे की तरफ जाके लगेगा ठीक है फिर से नंबर का अपना वेट करेगा फिर शेड्यूल डिस्पैच क्या करेगा फिर इसको एलोकेट करेगा सी को ठीक है अगर दोबारा रिक्वायरमेंट होगा तो दोबारा हो सकता है वेटिंग में चला जाए और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ इंटरप्ट कि प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट हो रहा है और उस समय एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अगर प्रेमटिव है यानी कि उसको आपने अलाउ कर रखा है हाँ भाई मेरे को डिस्टर्ब कर सकता है प्रेम्ट कर सकता है तो वो क्या करेगा जो करेंटली प्रोसेस चल रहा है उसको क्या करेगा इंटरप्ट कर देगा यानी एक प्रोसेस सीपीयू करेंटली एलोकेटेड है और आपने प्रोविजन कर रखा है कि अगर कोई ज्यादा हाई प्रियोरिटी का प्रोसेस आता है तो वो इस प्रोसेस को क्या करे इंटरप्ट कर दे तो उस केस में क्या होगा जो प्रोसेस करेंटली रनिंग है वो दोबारा से क्या कर जाएगा इंटरप्ट के थ्रू दोबारा से जाके क्यू में लग जाएगा कब लगेगा अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है तो कि आप क्या करोगे जो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है उसको एलोकेट कर दोगे तो रनिंग जो स्टेट होती है इसका मतलब उसमें दो पॉसिबिलिटी है या तो उसी प्रोसेस को किसी इंपॉर्टेंट की जरूरत पड़ गई तो वो वेटिंग में चला गया ठीक है वेटिंग में पूरा काम करने के बाद फिर यहां पर दोबारा क्यू में लगा या फिर क्या हो सकता है कि कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया उसने उसे इंटरप्ट कर दिया जो चल रहा था और वो फिर से क्या करेगा प्रोसेस जो रनिंग में था वो क्यू में जाके लग जाएगा ठीक है और जब ये प्रोसेस अपना सारा काम कर लेगा कोई प्रोसेस तो वो किस स्टेट में चला जाएगा टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा ठीक है उस समय की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं 
एग्जिट कि एग्जिट इवेंट हुई तो प्रोसेस का मतलब है टर्मिनेटेड हो गया यानी कि उसका काम फिनिश हो गया तो प्रोसेस के ट्रांजिशन डायग्राम में वही हमने शो किया है कि डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको शो किया है और किस रीजन से उनका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट होता है उसको हमने शो किया है आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड वाट इज द प्रोसेस एंड वाट इज द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इफ यू एव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच